অনেক দিন ধরে বক বক করি না মনে করলাম একটু বক বক করি বোরিং লাগতেছে তো এটা কিন্তু বক বক ভিডিও ডাইল বক বকের ভিডিও এটা আবার সিরিয়াস নিয়ে এন না গুনা টুনা হয়ে যেতে পারে আমি কিন্তু কোনো মৌলানা না দেন তারি নেই আমার মোসো বড় বড় একরে পাক্কা মৌলানা না মৌলানা পাশও করি নেই আমার পড়াশোনাও বেশি নাই হয়েছে কি এই ও সিগারেটটা একটু দরায় নই কয়েকদিন ধরে কোনো ভিডিও করি না তো কেউ কেউ আবার এই দুই চারশো লোক আছে যারা নাকি আমার ভিডিও খোঁজে ভিডিও না করলে আবার ওই কমেন্টে লেখে আমি কমেন্ট পড়ি সবসময় পরে উত্তর দিই না কারণ আমার ওই কম্পিউটারে বাংলা লেখার সিস্টেম নাই বাংলা উত্তর দিই না আর ইংরেজিও উত্তর দিই না কারণ হলো কিসের মধ্যে কি লেখুম পড়ি পড়ি সব আচ্ছা দুই একটা উত্তর দেই থ্যাংক ইউ ভিডিও সিরিয়াসলি করছিলাম তো সে বিষয়ক ভিডিও সিরিয়াসলি করছিলাম ও আমাইন সে দেখে না প্রায় দশ বারোটা সুরার তফসিরের ভিডিও করছিলাম সাইন্টিফিক তফসির তো দেখে না তারপর তো এখন বক বকে ভিডিও করি খণ্ড খণ্ড ছোটো ছোটো অংশ কারণ পুরা তফসির ওইলে আসলে বোরিং লাগে দেখতে তো এখন ছোটো ছোটো খণ্ড করি তা পাঁচ ছয় দিন ধরে চিন্তা করতেছি একটা ভিডিও করব কিন্তু ভিডিও করতে গেলে কিছু প্রস্তুতি লাগে কিছু আয়াতটা আয়াত বাইর করে এলে হ্যাঁ লাগে কথাগুলো আনি একটু সাজাই নেওয়া লাগে মনে মনে তারপরে ওই প্রায় পাঁচ ছ ঘন্টা চলে যায় কিন্তু আমার কাম গেছে অনেক পিছাইয়া এই যে দেখেন এই যে আমি তফসিরের কাম করতেছি আমার এটা হলো সায়েন্টিফিক তফসির সায়েন্টিফিক তফসির অব দ্য কোরআন আমাদের দেশের হুজুররা বিজ্ঞান পড়ে না এই জন্য আমার সায়েন্সের আয়াতগুলো আর তফসির করা লাগতেছে হুজুরগুলো যদি বিজ্ঞান পড়তো তাইলে আমার এই কাম করা লাগতো না আমি শুধু বিজ্ঞানের আয়াতগুলোরই তফসির করতেছি বাকিগুলো যেমন আছে হেমনি রেখে দিই তা তফসির করতে করতে আমার মনে হইল যে এই যে যে টুকের তফসির আজকে সারাদিন বেরে করছি সেই টুকের আমি একটু ভিডিও বানাই ফেলাই তাইলে তো আমার প্রস্তুতি লাগতেছে না আমি তো সারাদিন বেরে এই কামই করতেছি সারাদিন বেরে আমার পিঠ জিনিসের তফসির করছি মানে তফসির তো আগেই করছিলাম আমার তো ভিডিও তফসির তো আপলোড করা আছে এটা একটু ঠিকঠাক করতেছি মানে কিছু ডাটা মাটা ঠিকঠাক করতেছি লেখাটাকে একটু স্মুথ করতেছি একটু সুন্দর করতেছি যেন কলকলায় মাথার মধ্যে ঢিকে যায় ইজি করতেছি যেন ইজিলি কনসিপ করতে পারে মানুষ এবং অনেক ইম্প্রুভও করতেছি তো মনে করলাম সারাদিন তো এইটুকুই করলাম এইটুকুর মধ্যে একটু বাগ বাগানি করি নাইলে অন্য ইচ্ছা ছিল অন্য ইচ্ছা ছিল দুই দিন ধরে চিন্তা করতেছি এই একটা ওই যশরি হুজুর ওই যে ঠাকমা তা দাঁড়ি সারা হুজুর তবে উনি কিন্তু ফিলোজফার দার্শনিক তাই দার্শনিক যশরি ভার্সেস মোফাসিল ইসলাম এই দুজনের বিতর্ক রূপ একটা ভিডিও করব তা কিছুক্ষণ চিন্তা করে দেখলাম যে দুইজনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমার অনেকক্ষণ চিন্তা ভাবনা করে অনেকক্ষণ লম্বা কথা বলতে হবে তারপরে আমার ভিডিও কেউ দেখবে না অত কঠিন কাজ করার দরকার নাই মোফাসিল ইসলামে কয় কোরআনের বয়স নয়শো বছর আর যশরি হুজুরে কয় দাঁড়ি সারা হুজুর আচ্ছা দার্শনিক হুজুর যশরি হুজুরের কয় যে না এটা আদিকাল থেকে আছে আদিকাল মানে মানুষ যতদিন আসে ততদিন থেকে আসে আর কি তা আমার মত হলো এটা রসুল একজন নবী ওনার কাছে আসছে ওনার সময় থেকে আসে সবাই তাই বলবে আমি ওই সব উদ্ভট উৎকট কথা বলি না আচ্ছা 
তো হ্যাঁ কোরআন আদিকাল থেকে আছে এটা বলা যায় কোরআন আদিকাল থেকে আছে এটা বলা যায় অনেকভাবে বলা যায় কারণ কোরআনটা হইল কি কোরআন লেখছে লোহ মাহফুজে তো লোহ মাহফুজ তো মহাবিশ্ব সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছরের আগে দুনিয়ার সব কিছু লিখে ফেলছে মহাবিশ্ব সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে লোহ মাহফুজে একটা মাস্টার প্ল্যান করা হয়েছিল ওই সময় কোন কোন মানুষ জন্ম নিবে কোন কোন গ্রহ নক্ষত্র জন্ম নিবে কোন গ্রহে মানুষে পাঠানো হবে কোন গ্রহ কোন মানুষটা কি করবে ভাগ্য হিসাবে লেখা ছিল মোহাম্মদ কি প্রচার করবে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তার কোরআনটা কি হবে সেটা ওই লেখা ছিল হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের ভাগ্য লিখতে গেলে তো অবশ্যই কোরআনের আয়াতগুলোও লিখে ফেলতে হবে কারণ ভাগ্য তো আদাবিদা হয় না লিখতে হবে যে উনি হেরা পর্বতে যাইতে যাইতে অমুক তারিখে জীব ডাইল দেয় হাজির হবে যা বলবে ইকরা বিস্পে রক বিকাল লাজি খালাকা ওটা তো তার ভাগ্যের মধ্যে লেখা আসছিল আগে তারপরে উনি দেখাবে দেখাইয়া তাহলে ওইটা কোরআনের আয়াত তো ভাগ্যের মধ্যে আছে তাহলে কোরআনের আয়াত লেখা হচ্ছে সেই পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সেই কোরআনের আয়াত পঞ্চাশ হাজার আসছে কবে রসুলের কাছে আসছে হেরা পর্বতের গোয়ার থেকে আসা শুরু হয়েছে তো হিসাবে আমি বলতে পারি চোদ্দোশো পঞ্চাশ ষাট বছর হয়েছে আবার যদি বলেন যে না কোরআনের মানুষ যতদিন আসে কোরআনও ততদিন আসে সেটাও ঠিক তাহলে কোরআন রে ধরতে হবে লাস্ট টেস্টামেন্ট হিসাবে ওই যে জাকির নায়ক নায়ক কয় না বাইবেলের প্রথম খণ্ড এটা হলো ওল্ড টেস্টামেন্ট আর গসপেল ইসার কাছে যেটা আসছে সেটা হলো নিউ টেস্টামেন্ট আর সে কয় যে কোরআন রে ধরতে পারেন লাস্ট টেস্টামেন্ট লাস্ট টেস্টামেন্ট তাইলে কোরআন ওই বাইবেলের ধারাবাহিকতার একটা বই শেষ বই বাইবেলের যে পঞ্চাশ ষাটটা বই আছে আল্লাহ সেই ইব্রাহিম আল্লাহ ইসলাম ইব্রাহিম আল্লাহ ইসলামের সময় থেকে পাঠাচ্ছে এবং অনেক নবীর কাছে পাঠাইছে পঞ্চাশ ষাটটা বই বাইবেলে আছে এই বইগুলার লাস্ট খণ্ড হইতেছে কোরআন এই হিসাবে ইব্রাহিম আল্লাহ ইসলাম তো সেই কবেকার পাঁচ ছয় হাজার বছর আগের নবী আচ্ছা এমন কি বাইবেলে কিন্তু আর একটা বই ছিল বুক অফ এসড্রাস এসড্রাসের বই এখনও একটা বই আছে আর একটা ওই ইদ্রিসের বই আর একটা বই আছে যেটা নাকি বাইবেল থেকে এখন অনেক বাইবেলে আছে অনেক বাইবেলে নাই তাহলে ইদ্রিসের বইও আছে ইদ্রিস কিন্তু আদম আল ইসলামের নাতি বা পন নাতি মানে চার নাম্বার বা তিন নাম্বার ইদ্রিস আল ইসলাম তাহলে ইদ্রিস আল ইসলামের সময় থেকে যে সমস্ত বই এক করে এক করলে কোরআন হইলে তো হইতেছে লাস্ট বই তাহলে ওই একই কোরআন ওইভাবে ধরে নিলে তাহলে ওর চাইতে পুরান বই তো মানব জাতির নাই ইদ্রিসের কাছে আসছে আচ্ছা তাইলে যশরী হুজুর ঠিক যে যেদিন থেকে মানুষ আসছে সেদিন থেকে কোরআনও আছে আবার কোরআন আদি একে সেই মান সৃষ্টির মহাবিশ্ব সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে যখন লোহ মাহফুজে কলম মাস্টার প্ল্যান লিখছিল লোহ মাহফুজে আর লাইক লিখছে কলম দিয়ে লিখছে কারণ কলমে তো এক লাগলে অত কলম অনেক অনেক বুদ্ধিমান কলম অনেক বুদ্ধিমান কিন্তু কলমের সাথে আছে মাদার অব দ্য বুক আছে লোহ মাহফুজ মানে বিশাল কম্পিউটার অনেক বুদ্ধিমান কিন্তু মাস্টার প্ল্যানটা আল্লাহ ছাড়া করতে পারে নাই ডিএনএ আল্লাহই করছে কোরআনে লেখা আছে তার হ্যান্ডি হ্যান্ডিওয়ার্ক খুব জটিল কাজ হইলে আল্লাহ করছে আচ্ছা আর বাকি ডে টু ডে লাইফের কাজ এগুলো কলম চালাই গেছে আর কি তো তাহলে ওইটা আমরা বলতে কোরআনের আদিও ধরতে পারি আবার মোহাসুল ইসলাম কয়টার বয়স নয়শো বছর হ্যাঁ ওই বলে বই পাইছে কোন জায়গায় কোন গর্তের মধ্যে কী পাইছে এটার বয়স বলে নয়শো বছর তো ওইটাও ঠিক লিখিত কোরআন যদি নয়শো বছরের পুরা নয় হইলেও ঠিক ফিজা আসে কোনো অসুবিধা নাই আচ্ছা তবে ওটা কইলে দোজকে যাওয়ার একটু সময় না তো দোজকে না যাই হ্যাঁ চোদ্দোশো পঞ্চাশ ষাটের মধ্যে তাহাই ভালো কিংবা ওই যশোর হুজুরের আদি পুস্তক হিসাবে ধরে নিলে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু ওই মো ফাসিল ইসলামের সাথে যায় না কবরদার কবরদার ইমান থাকবে না একের শেষ এ পাইছে নয়শো বছরের পুরান আরে বেটা দুই দিন দুই দুই কয়দিন পরে যদি এক হাজার বছরের পুরানো একটা পাওয়া যায় পাওয়া তো শেষ হয় নেই দেখা গেল আজ থেকে আরও পঞ্চাশ বছর পরে আর একটা পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেল তেরোশো বছরের পুরান তখন কি হবে 
তখন তো দেখা গেল মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম গত পঞ্চাশ বছর আগে মারা গেছেন উনি বলতেন নয়শ বছর কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে নতুন কার্বন ডেটিং করা সে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেল এটার বয়স তেরোশো রোজ কে আমাদের আগে পাওয়া গেল ওই যে রসুল্লার সময় যেটা লেখা হয়েছিল উম্মে হাফসার ঘরে ছিল কোন একটা বিবির ঘরে ছিল ওনার সেটা পাওয়া গেল তখন কি হবে ওর মধ্যে যায় না কারণ আপনি তো আলবিদা আলবিদা হয়ে গেলেন কিন্তু ওইখানে তো ধরা আচ্ছা যাই হোক যশোর ওই হুজুরের ওই জটিল জটিল চিন্তা আপনার মধ্যেও যাওয়াটা ঠিক না ইসলাম সিরাতুল মোস্তাকিন সোজা বুদ্ধি হেরা পর্বতের গুহায় কোরআন আসা শুরু হয়েছে রসুল্লাহ জীব জীবদ্দশায় কোরআন আসছে সোজা হিসাব তো জটিলার মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই তা এইটা নিয়ে কথা বলার ইচ্ছা ছিল তা আর একটা বিষয় নিয়ে খিলাফত নিয়েও কথা বলার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বলি খিলাফত নিয়ে কথা বলছে খিলাফত মানে কি খিলাফত কিন্তু আন্তর্জাতিক খলিফার আন্ডারে কি থাকে খলিফার আন্ডারে থাকে অনেক গভর্নমেন্ট মনে করো করেন পঞ্চাশটা দেশ পঞ্চাশটা দেশের গভর্নমেন্টই খলিফার আন্ডারে থাকে খলিফা নিজে সরকার চালান না ওই পঞ্চাশ দেশে যদি পঞ্চাশটা বাদশা থাকে ওই পঞ্চাশ বাদশা দেশগুলা চালাবে ছোট ছোট দেশগুলা চালাবে কিংবা যদি মনে করেন পঞ্চাশ দেশে বিশটা বাদশা আছে দশটা আমির আছে আর বাকি বিশটা আছে গণতান্ত্রিক সরকার তো ওরা চালাবে গভর্নমেন্ট চালানো ইসলামের কাজ না ইসলাম তাহলে প্রতিষ্ঠা কেমনে হবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা গভর্নমেন্ট চালায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যায় না বরং ইসলামের বারোটা বেজে দেবে আপনি ট্যাক্স নেবেন কেমনি জাকাত দিয়ে কি দেশ চলে জাকাত তো আল্লাহ বলে দিছে খাত আত্মীয় স্বজন গরিব আত্মীয় স্বজন গরিব মানুষ পথচারী এদেরকে দেওয়া যায় তা আপনি জাকাত আদায় করে টাকা টাকাটা তো ওরই দেওয়া লাগবে গরিব মানুষের দিয়ে দিলেন তারপরে আপনি সরকারি কর্ম কর্মচারীদের বেতন দিবেন কি দিয়ে তারপরে রাস্তাঘাট উন্নতি করবেন কি দিয়ে তার মানে আপনি ট্যাক্স কালেকশান করতে হবে তা ট্যাক্সের আয়াত কোনটা কোরআনে তো কোনো ট্যাক্স কালেকশনের আয়াত নাই একজন বাইর করছে দেখি খুব উস খুব উস ওয়ার্ডটাই কেমন যেন খুব খুরমা গুরমা মনে হয় খুরমা আদায় করবে সে খুব উস আদায় করবে খুব উস কি পাঁচ ভাগের এক ভাগ টোয়েন্টি পারসেন্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট ট্যাক্স দিতে গেলে সরকার জনগণ ওই দিনই পিটিআই নামাইব কারণ ট্যাক্স বিভিন্ন রকম হয় পাঁচ পারসেন্ট সরকারি কর্মচারীদের থেকে হয়তো দুই পারসেন্ট নেয় সাধারণ দোকানদারের কাছ থেকে পাঁচ পারসেন্ট নেয় কিংবা হয়তো একটু বড় ব্যবসায়ী হইলে দশ পারসেন্ট নেয় টোয়েন্টি পারসেন্ট ট্যাক্স নেয় হইলেও মনে করেন জোয়ার আড্ডার থেকে সরকার হইলো পঁচিশ পারসেন্টও আপনি লটারিতে টাকা পাইলে পঁচিশ পারসেন্ট পর্যন্ত নিয়ে নিতে পারে তো বিশ পঁচিশ পারসেন্ট ওইরকম টাকা হ্যাঁ বলে খুব উসনিব বিশ পারসেন্ট বিশ পারসেন্ট মানে পাঁচ ভাগের এক ভাগ আসলে হয়েছে কি সুরা আনফালে একটা আয়াত আছে যে ওই যুদ্ধলব্ধ মাল পাঁচ ভাগের এক ভাগ কোষাগারে দিতে হবে তো ওই যুদ্ধলব্ধ মালের আয়াত থেকে সে বাইর করছে তাহলে ট্যাক্সও দেওয়া লাগবে পাঁচ ভাগের এক ভাগ ইরানের নেয় পাঁচ ভাগের এক ভাগ ট্যাক্স পাঁচ ভাগের এক ভাগ না ওটা হলো যুদ্ধলব্ধ মাল যুদ্ধের সময় যেটা পাওয়া যায় অন্য সময় না কারণ সুরান ফালের হল যুদ্ধের সাধারণ নির্দেশিকা যুদ্ধের সাধারণ নির্দেশিকাতে আপনার ওই ডে টু ডে সরকার কেমনে চলবে সেই বিষয়ে কোনো আয়াত নাই ওখান থেকে কোনো আয়াত বাইর করা যাবে না খাটলেও বাইর করা যাবে না কারণ ওই আন ফালিতেছে পুরাপুরি যুদ্ধের নির্দেশিকা অন্য কোনো ওই সুরা তবায় যুদ্ধ ডিক্লেয়ার করা হয়েছে সুরা আন ফালে যুদ্ধের নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে যে যা পাবা তার কতটুকু দান করবা তারপরে যুদ্ধ অস্ত্র শস্ত্র রেডি করবা তার মানে রেডি করে আক্রমণ করে দিও না শত্রু শান্তি শান্তি চাইলে শান্তি রাখবা তারপরে বলছে যে ফোর্স রেশিও তোমরা টু ইস টু ওয়ান না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করবা না তবে ইমান খুব বেশি হলে টেন ইস টু ওয়ান পর্যন্ত আক্রমণ করা যাবে তারপরে পুরাপুরি একটা পুরাটা হইলো জেনারেল ইনস্ট্রাকশান অফ ওয়ার আমার তফসির দেখে নিয়ে ওর মধ্যে ট্যাক্স কালেকশনের আয়াত কর থেকে আসবে থাকলে ওটা ট্যাক্স কালেকশনের আয়াত না ওটা যুদ্ধের আয়াতই হিসাবে গণ্য করে নিতে হবে যদি ট্যাক্স কালেকশনের আয়াত থাকতো তাহলে ওটা থাকতো সুরা বাঁকারাতে সুরা বাঁকারা হইতেছে উম্মার কনস্টিটিউশন উম্মাকে কাবার দিকে ঘুরাই দিয়ে আল্লাহ বলছে তোমরা একটা উম্মা হইলা 
তারপরে অনেকগুলা বিশ পঁচিশটা আইন কানুন দিয়েছে ওইগুলো হচ্ছে উম্মার কনস্টিটিউশন উম্মার আইন কানুন যেগুলা মসজিদের মাধ্যমে এবং খলিফা থাকলে এবং মসজিদ থাকলে বাস্তবায়ন করা যায় ওই জন্য সরকার গঠন করতে হয় না সরকার গঠন করলে ইসলামের বেইজ্যতি হয় যেমন তালেবান এর আগের বারে বেইজ্যতি করছিল এবার যে কি করবে আল্লাহ জানে কারণ মানুষ কোনো দিন সরকারের উপরে খুশি হবে না এটা থ্যাংকলেস জব সরকারকে যা প্রথমে হাততালি দিয়ে উঠাবে তারপরে লাইক দেখা দাবে তাহলে কি ইসলামকে লাইক দেখা দাবে মানুষ মানুষের মুখ মাটি ছাড়া ভরে না সরকারের পতন হবেই তাহলে সরকারের সাথে ইসলামেরও পতন হয়ে যাবে সোনা মালা ইসলাম সোনার রাস্তা বানায়ও মানুষকে খুশি রাখতে পারে নাই তার মৃত্যুর পরেই দেশে বিদ্রোহ হয়েছে যে ইসলামী শাসন মানি না দেশ দুই ভাগ হয়ে গেছে আচ্ছা ধর্মীয় শাসন মানি না আর কি তাহলে এই যে ইহুদিদেরকে আল্লাহ নিষেধ করছিল যে সরকার গঠন করবা না গোত্র গোত্র হিসাবে থাকো তোরা দেড়শো বছর ওরকম থাকছে একশো পঁচিশ বছর থাকছে থাই কিয়া বলতেছে যে আমাদের আরও উন্নতি মন্ত্রণ দিয়ে হ্যাঁ যেন বহুত কিছু দরকার এটা রাজা দাও তালুতে দিল আল্লাহ দিল রাজা তালুতকে তারপরে তালুদের ছেলে দাউদ দাউদের তাউদের জামাই দাউদ দাউদের ছেলে হইতেছে সোলাইমান এই তিন 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 রাজা এই তিন রাজার পরে এই দিকে শখ মিটে গেছে শখ মিটে গেছে বিদ্রোহ করছে মারামারি হয়েছে এটা কোরআনের আয়াত আছে এবং দেশ দুই ভাগ হয়ে গেছে দেশ দুই ভাগ হওয়ার পরে ওরা যে এই মুসার ধর্মের উপরে ছিল তা না একটা দুই ভাগের মধ্যে এক এক ভাগে ছিল দুইটা মাত্র গোত্র তারা ধার্মিক ছিল বাকি আর এক ভাবে বিদ্রোহী বিদ্রোহী ভাগে বিদ্রোহী ভাগে গোত্র ছিল দশটা তারা আবার মূর্তি পূজা শুরু করছিল গরু আর বালের মূর্তি একেরে চলে গেছিল যে ধর্মই মানে না কারণ কি সরকার গঠন করিয়া মানে রাজ রাজতন্ত্র গঠন করে ইয়া ইসলামে নাই পারস্যের লোক রইল বুদ্ধিমান আয়াতুল্লাহ বুদ্ধিমান আয়াতুল্লাহরা অনেক গবেষণা করে একটা সিস্টেম বানাইছে ওই সিস্টেমটাই আসলে প্রকৃত খিলাফত ওইখানে কি হয় খমিনিকে নির্বা সিলেকশন করছে কি একটা সিলেকশন কমিটি অভিভাবক কাউন্সিল আর অভিভাবক কাউন্সিলের যে বিশ পঁচিশ জন মেম্বার আছে এদেরকে সিলেকশন করছে কে দেশবাসী দেশ বিশটা ভাগে ভাগ করে সেই বিশ ভাগের মধ্যে নির্বাচন হয়েছিল তারা বিশ জন অভিভাবক পাঠাইছে সেই অভিভাবকরা মিলা খামিনিরে নির্বাচন করছে খামিনি কি করে জাকাত কালেকশন করে ওগো দেশে জাকাত বিতরণ করার মতন লোক গরিব মানুষ নাই ওইটা দিয়ে ব্যবসা করে অনেক টাকা বানাইছে ওটা সেই যুদ্ধ উপকরণ তৈরি করার খাতে ব্যয় করে এই হলো একটা জাকাত কালেকশন আর একটা কী কাজ করে এই আইআরজিসি মুত্তাকিনের দল এদের এদের নেতা আইআরজিসি কোথায় আছে এই ইরানে আছে ইরাকে আছে ইরানে আছে সরকারকে রক্ষা করে ইরাকে আছে সরকারকে রক্ষা করে তারপরে আর এক নামে হেজবুল্লাহ নামে আছে লেবাননে ওখানে লেবানন ক্ষমতা দখল করছে হামাস আছে তারপরে হুতি আছে বিভিন্ন নামে ওরা ওই আইআরজিসি খমিনের ডাইরেক্ট আন্ডারে তাহলে খলিফার আন্ডারে থাকে মাত্র দুইটা জিনিস একটা হলো একটা ফোর্স থাকে আইআরজিসির মতন আর একটা হলো জাকাত কালেকশানের টেকা থাকে আর উনি মসজিদের ইমামতি করেন উনি ইমাম খমেনি খমেনি হওয়ার আগে কি আছিল সে আসিল তেহরানের বড় মসজিদের ইমাম ওই ইমাম এবং কিছুদিন মন্ত্রীও আছে প্রধানমন্ত্রী না প্রেসিডেন্টও আসছিল মনে হয় যাই হোক মূলত আগের খামিনি তাকে নিয়োগ করছিলেন বেশ কিছুদিন উনি ছিলেন তেহরানের বড় মসজিদের ইমাম সেখান থেকে মনে হয় প্রেসিডেন্টও ছিল নির্বাচন কইরা তারপরে আবার অভিভাবক কাউন্সিলের সিলেকশানে উনি খামিনি হয়ে গেছেন মানে খলিফা শিয়াদের খলিফা হয়ে গেছেন ওইটা হলো পারফেক্ট সিস্টেম খিলাফত ওই ওইটা আমরা যেগুলো খিলাফত চিন্তা করি ওই খলিফাত হলো মোয়াবিয়া টাইপের খলিফা সুলতান খলিফা সুলতান খলিফা ইসলামে নাই বা আহা আহারে বালাখানা এই বালাখানা সিস্টেম বালাখানা সিস্টেম নাই তো মানে এই এই আচ্ছা যাই হোক খলিফা ও বুঝে লাভ নাই তারা বুঝার তারা বুঝবে না কোয়ের কোয়ে তুইছে যে না সরকার গঠন করতেই হবে ওই যে মৌলানা মাহদুদি রহমতুল্লাহ আলায় উনি একজন তাফসিরকার কিন্তু ওনার একটা বিশাল গোলমেল্লা কনসেপ্ট উনি দিয়ে গেছে ইসলাম ইজ দ্য 
কমপ্লিট কোড অফ লাইফ কোথায় লেখা আছে করে নেই কমপ্লিট করবে এত বড় একটা কথা আরে বাবা রে বাবা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম এটা কোথায় লেখা আছে ইসলাম কোনো পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা না ইসলাম একটা বিশ্বাস এবং সৎকাজের গাইডেন্স ইসলাম একটি পারফেক্ট গাইডেন্স কোরআন কইছে এটা একটা গাইডেন্স হুদান কোরআন একটা হুদান গাইডেন্স বিশ্বাসীদের গাইডেন্স গাইডেন্স মানে কি মানে ইমানের সাথে সৎ কাজ কইরা মারা দেওয়া এই গাইডেন্সটা সে দেয় সিরাতুল মুস্তাকিম ওই সিরাতুল মুস্তাকিমে ধর্মী ধার্মিক জীবন যাপন করে মারা দেওয়া কোরআনে কিছু নির্দেশাবলী আছে সেই নির্দেশাবলী যেটাতে জামাতবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হয় সের জন্য আছে খিলাফত উনি মসজিদের ইমাম হয় আলীর মসজিদের ইমাম নাহলে মদিনা মসজিদের ইমাম তিনি বিশ্ব নেতা হিসাবে থাকেন আর লোয়ার লেভেলে এই গ্রুপ ওয়ার্কগুলো করবে গ্রামের মসজিদের ইমাম মাঝখানে লিঙ্কিং ইমাম থাকতে পারে চ্যানেল অফ কমান্ডে ন্যাশনাল লেভেলে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে চ্যানেল অফ কমান্ড থাকতে পারে কিন্তু মূল ইমাম হইল এই দুইজন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খলিফা বিশ্বে দেখেন এটা খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর গ্রাস রুট লেভেলে গ্রাম লেভেলে হইতেছে ওই ইয়া মসজিদের ইমাম ইনি ইসলাম সালাদ কায়েম করেন আপনি যা বললেন আলহামদুলিল্লাহ হিরাবিল আলমিন তারপরে সুরা ফাতেহায় পড়লেন আমরা সবসময় তোমার প্রশংসা করি এবং কি দিনই আমরা সবসময় তোমার প্রশংসা করি তোমার সাহায্য চাই সুরা ফাতিয়া তো এই এত আছে আমি আমরা সবসময় তোমার প্রশংসা করি তোমারই সাহায্য চাই তারপরে নামাজ টামাজ পরে বাইরেই একজনের কাছে আত পাতলেন ওই আমার একটা টাকা দেন অসুবিধা হয়েছে তুই আমার একটা টাকা দে তুই না দিলে আর দেওয়ার উপায় নাই তো সাহায্য এখন মাইন্ড সেট চাইতেছে না আর কি তার মানে কি সালাদটা কায়ম হইল না সালাদ পড়ছেন ঠিকই কিন্তু ওই একটা যে তোমারই সাহায্য চাই এই এইটা কথা মাইন্ডসের কাছে সাহায্য চাইতেছেন মাইন্ডসের কাছে সাহায্য চাই চাইতে গেলেও মনের মধ্যে যা জানতে হবে যে আল্লাহ না দিলে পাবেন না আল্লাহ ওর মনটা ঘুরাই দিতে পারে নাও দিতে পারে আচ্ছা আর দুই নম্বর কথা হইতেছে এই যে আয়াতগুলা পরে ওই আয়াতগুলা পরে সমাজে বাস্তবায়নও আমরা করি না ওই হুজুরা পরে কি কয় এটা তো বুঝি না আর বি ভাষা কারণ ওই যে যে আয়াতের মাধ্যমে নামাজটা পড়া হয় সেই আয়াতটাকে বাংলায় অনুবাদ করে একটু বলে দেওয়া উচিত কিন্তু বাংলা মানে তো হুজুরও করে না হুজুরেরও কাম হইতেছে চাকরি করে নামাজ পড়ায় তাড়াতাড়ি যায় গিয়ে আর কি তো যাই হোক ওটা দিয়ে লাভ নেই আসল কথা বলি আসল কথা হইতেছে কি যেটুকু আজকে ইয়ে করছি তফসিরের একটু সংশোধনী করছি সেই টুকের উপরে আমি আজকে এটা বকবকি আচ্ছা বকবকিটা এই যে এই এই জায়গাটা করছি এই দেখেন আমি এই যে এই জায়গাটা এখন কাজ করতেছি এই দেখেন তিন মাস ধরে মাত্র দুইশো উনত্রিশ পৃষ্ঠ তিরানব্বই পৃষ্ঠ দুইশো তিরানব্বই পৃষ্ঠা পর্যন্ত আইয়েছি এই নয়শো পৃষ্ঠার দ্বিতীয় খণ্ড এটা করতে গেলে দেখা যাবে নয় মাস লাগবে আল্লাহ জানে এই জন্য আমি এখন ওই ভিডিও করা বাদ দিছি কমাই দিছি ঘোরার একটা ভিডিও করে কি হবে মানুষে দেখে না আচ্ছা এই এইটু এখান থেকে পড়ি এটা 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 কী দেখেন এভরি ম্যানস ফেট প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য উই হ্যাভ ফাসেন অন হিজ নেক তার গারে ঝুলাইয়া দিছি তাহলে আল্লাহ কল কি প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য তার ঘাড়ে ঝুলাইয়া দিছি তা আমার গো ঘাড়ে কি কোনো ভাগ্য ঝুলানো আছে তাহলে বিষয়টা কি এটা চিন্তার বিষয় আচ্ছা পৃথিবীতে আমরা আসি আল্লাহ বলে গাড়ে আমার ভাগ্য ঝুলাই দিছে আমি গাড়ে কোনো ভাগ্য খুঁজে পাই না অন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট বিচারের দিন উই শ্যাল ব্রিং আউট ফর হিম এ স্ক্রল একটা পাণ্ডুলিপি বাইর করবে বিচারের দিন একটা পাণ্ডুলিপি লিপি বাইর করবে তাহলে ঘাড়ের সাথে এই পাণ্ডুলিপির কোনো সম্পর্ক আছে নাকি থাকতে পারে কারণ এই ঘাড়ের পরেই তো পাণ্ডুলিপির কথা হইতেছে হুইজ হি উইল সি স্প্রেড ওপেন সে ভালো মতনই দেখবে রিড আচ্ছা সাফিসিয়েন্ট ইজ ইউর সোল দিস ডে টু মেক আউট দ্য অ্যাকাউন্ট এগেনস্ট ইউ তাহলে এইটা দিয়ে কি হবে এই স্কলটা বাইর করার পরে নিজেই নিজের বিচার করা যাবে 
sufficient is your soul তুমি যথেষ্ট this day ask it to make out an account একটা হিসাব করার জন্য against you তোমার বিরুদ্ধে তোমার আর কোনো বিচারক লাগবে না তুমি তোমার হিসাব এখন করতে পারবা তাহলে এই আত্মা কি বলতেছে গারে বলে ভাগ্য জুলাই দিছে এটা একটা মিস একতা বলে মনে হয় তাহলে অন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট উই শ্যাল ব্রিং আউট ফর হিম এ স্ক্রল তাহলে এটাও একটা মিস একতা এটা মিস একতা হলে হলে এটাও মিস একতা আচ্ছা আর বিচারের দিন নিজেই বলে নিজের বিচার করা যাবে নিজেই নিজার বিচার কই রে দশে আট দিয়ে বেস্তে চলে গেলেই হইল এইরকম একটা ভাব আসতেছে আচ্ছা খুব ভালো আয়াত তো এখন আর একটু গবেষণা করি আর গার বলতে আল্লাহ কি বুঝাইছে এটু একটু দেখার বিষয় আছে এইটা এই যে আমি এইভাবে বুঝছি যে ব্যাখ্যা করছি জিনিসটা কারণ আল্লাহর তো ফালতু লোক মনে করলে হবে না ভাগ্য কেমনে ঘাড়ে ঝুলায় এই যে দেখেন ভাগ্যটা এই যে মানুষের ব্রেন দাদাটু হ উঠতেছি কারণ কারণ অ্যাডজাস্ট করে নিই এই যে ব্রেন এই যে ব্রেন এটা ফ্রন্ট সাইড আর এটা হলো ব্যাক সাইড এই ব্যাক সাইডে দেখে নিচে একটা ব্রেন আছে সেরি বিলারম বলে এটা স্মল ব্রেন বলা হয় তাহলে এই ব্রেনটা মনে হয় এই ব্রেনটা থাকে হলো ঘাড়ের উপরে দেখেন এই যে স্পাইনাল কর্ড নীল দ্বারা এই স্পাইনাল কর্ডের উপরের অংশের ঠিক পিছনে এই হলো এই সেরি বেলাম থাকে তাহলে এই সেরি বেলামের মধ্যে কিছু একটা মনে হয় করে কারণ বিষয়টা বলছে আল্লাহ ঘাড়ে ভাগ্য ঝুলাই দিচ্ছে ভাগ্য ঘাড়ে ঝুলাই ঝুলানো মানে হইতেছে এই 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 সেরি বেলামের মধ্যে ভাগ্যর রেকর্ড ঢুকানো হয়েছে গাড়ে মালার মতন ঝুলাই দেয় নাই গাড়ের মধ্যে ঝুলাই সে হইলো ব্রেন ডাটা হিসাবে ব্রেন ডাটা ব্রেন ডাটা এই সেরি বেলামের মধ্যে ডুকাইছে ব্রেন ডাটা হিসাবে ডুকাইছে ভাগ্য মানে সারা জীবনের ভাগ্য এর মধ্যে ঢুকাই দিছে এই সেরি বেলামের মধ্যে তো সেরি বেলামে কি করে এটা একটু দেখে নেই সেরি ব্লাম ইজ রিজিয়ন অফ ব্রেন দ্যাট প্লেস ইম্পর্টেন্ট রোল ইন মোটর কন্ট্রোল মোটর কন্ট্রোল মানে আমরা যখন আটা চলা করি আত্মা ও কোয়ার্ডিনেশন ঠিকঠাক মতন ব্যালেন্স হইতে চলে এই কাজটা সে করে ইট মে অলসো বি ইনভলভ ইন সাম কগনেটিক ফাংশন সাসেস অ্যাটেনশন অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাটেনশনও কাজ করে অ্যান্ড রিলেটিং টু ফিয়ার অ্যান্ড প্লেজার দুই মানে ফিয়ার ভয় এবং প্লেজার রেসপন্সেস এই ভয় এবং প্লেজার এই দুইটা নবস রিলেটেড ইমোশনস এই 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 বিষয়ে সে কাজ করে বাট ইট ইজ ইটস মুভমেন্ট রিলেটেড ফাংশন ইজ মা সলিডলি প্রুফ সলিডলি প্রুফ কি সে ওই মোটর কন্ট্রোলটাই মেনলি করে দ্যাস আচ্ছা এই এইটাই তাহলে বুঝলাম তাহলে সে মোটর বডিকে ঠিকঠাক মতন ফাংশন করে চালায় আচ্ছা মোর রিসেন্ট স্টাডিজ সাজেস্ট দ্যাট দ্য সেলিব্রাম প্লেজ এ রোল ইন দ্য হায়ার অর্ডার ফাংশনস অ্যাজ ওয়েল সাজ অ্যাজ ডিসিশন মেকিং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে পাওয়ারফুল ডিসিশন মেকিং করে বৈজ্ঞানিকরা বলতেছে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে খুব ডিসিশন মেকিং করে মানে একটা লোক তো হাত তো তো ফেরি আমি চালাচ্ছে তারপরে এক রাস্তা এক জায়গায় যায় ডাইনে যাব না বায়ে যাব ডাইনে যাব না বায়ে যাব ডাইনে যাব না বায়ে যাব এই কনফিউশনে ভুগতেছে এই সময় একটা সময়ে এই ফেরি ব্লাম থেকে ডিসিশন আসবে ডাইনে যা সে মানে ওরকমভাবে মুখের মতন অর্ডারের ডিস কমান্ড না সে একসময় সেরি ব্লাম তাকে ওই হাত পা চালায় তাকে ডাইন দিকেই নিয়ে যাবে ডিসিশনটা সেরি ব্লামে নিয়ে নিয়ে নিচ্ছে তখন তাহলে ডিসিশন মেকিং করে তাহলে এই ডিসিশন মেকিং সেরি ব্লামে করলো এটা আমি করলাম না সেরি ব্লাম ব্রেন থেকে এই এইটা আসলো ব্রেন থেকে আসলো মানে কি এই এটা আসলো ভাগ্য ফেট ডাটা ভাগ্যের ডাটার থেকে আসছে কারণ ভাগ্যে আছে আমি ডাইনে যাব এই জন্য সেরি ব্লামে আলটিমেটলি আমাকে ডাইনে যাচ্ছে আমার হয়তো বায়ে যাওয়ার একটু বেশি ইচ্ছা ছিল তা সত্ত্বেও সেরি ব্লাম আমাকে ডাইনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কারণ ভাগ্য অনুযায়ী আমার ডাইনে যাওয়ার কথা যদিও আমার ইচ্ছা হচ্ছিল আমি বায়ে যাই কিন্তু তথাপিও সেরি ব্লাম আমাকে ডাইন দিকে নিয়ে গেল কারণ ভাগ্যে আমার ডাইন দিকে যাওয়াই আছে এইটা আরও পরীক্ষা করছে বাট হোয়েন দ্য মেক্স বাট হোয়াট মেক্স দ্য ডিসিশন ডিসিশনটা কে তৈরি করে মাই ব্রেন অর মি ব্রেনে করে না আমি করি এখানে মাই ব্রেন অর মি এখানে বৈজ্ঞানিকরা লিখছে মাই ব্রেন বলতে বৈজ্ঞানিকরা বোঝাচ্ছে সেরি ব্লাম অর মি মানে মি আচ্ছা ইনে কাইন্ড অফ স্পুকি এক্সপেরিমেন্ট দ্য সায়েন্টিস্ট 
Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences revealed that the, our decisions are made seconds before we become aware of them. Mane decision ta aage turi ho jaye. Bhagyan ekrai the dekhte dekhte the, bivinno case por jo bhagyan kore ya, bhag porikha kore ya dekhte the, the decision ta aage turi kora chilo tar. Decision ta aage turi kora chilo. Ekta gari hotat kore rastar side chula ajbe, ekta log dying dik dikhe jam diya pore ya accident thiye baiche jabe. Ei je dying dikhe she jam di be, ei decision ta aage turi kora chilo. Ita ora porikha kore dekhte. Kimba. হয়তো সে বাম দিকে জাম দিয়ে আরেকটা গাড়ির তলে পড়বে সেই ডিসিশনটাও আগে থেকে তৈরি করা ছিল এটা বিজ্ঞানের পরীক্ষা করে দেখছে দ্য সায়েন্টিস্ট ডু ফাইন্ড ইট বিট সায়েন্টিস্ট একটু অবাক দ্যাট তারা বলে আনকনসাস ওয়ান দ্য সায়েন্টিস্ট ডু ফাইন্ড ইট এ বিট ডিসকানেক্টিং অ্যান্ড ডিসিশনস আর মেড বাই আনকনসাস ওয়ান সেভেন সেকেন্ডস বিফোর দ্য কনসাস ওয়ান মানে আনকনসাস ওয়ান মানে কি আমার ভিতরে যে ডিসিশন আগেই তৈরি করা ছিল ওরা ধরে নিছে যে আমার অবচেতন মন এই ডিসিশনটা আগেই তৈরি করে রাখছে মানে আমি জানি না যে একটা গাড়ি বাস হঠাৎ করে বাঁয়ে টান নেওয়া হয়তো দেখা গেল যে ফুটপাথে উঠলো আমি মরামর অবস্থা প্রায় ধাক্কা দেয় এই এইটা আমি এখনও জানি না তা সত্ত্বেও আমার আনকনসাস ওয়ান মানে অবচেতন মন কেমনে করে ডিসিশন নিয়ে রাখবে আমার অবস্থান মন বলে আগেই ডিসিশন দিয়ে নিয়ে রাখছে যে আমি ডাইন দিকে লাভ দিব এবং বাইসে যাব এই ডিসিশনটা আগেই অবস্থান মন নিয়ে রাখছে সেভেন সেকেন্ডস বিফোর দ্য কনসাস ওয়ান কনসাস ওয়ান মানে আমি যে নাকি চোখ দিয়ে আমরা দেখলাম যখন দেখলাম যে বাসটা বাঁ দিকে টান নিয়ে অলরেডি ফুটপাথ ডাঙায় আমার ধাক্কা দিতে দেওয়ার উপক্রম সেইটা হলো কনসাস ওয়ান এই কনসাস ওয়ান সাত সেকেন্ড আগে ওয়ানের মানে আমি দেখার সাত সেকেন্ড আগে আমার অবচেতন মন ডিসিশান নিয়ে ফেলে নাইলে আমার বডি কাজ করবে না আমি জাম দিলাম কেমনে জাম দিতে দিতে গেলে বিভিন্ন রকমের বডির অ্যাক্টিভেট হইতে হয়তো মাসেল অ্যাক্টিভেট হইতে হয় থট এক্স অ্যাক্টিভেট হইতে হয় অনেক কিছু বডির অ্যাক্টিভেট হতে হয় ওর মধ্যে মনে করেন ফ্র্যাকশানস অফ সেকেন্ডস মানে দুই তিন সেকেন্ডে হয়তো বা এক সেকেন্ডের আধা বাঁক কিংবা এক সেকেন্ডের যত কমই হোক সময় লাগে এই এই ডিসিশানটা তাহলে তার মানে কি আনকনসাস ওয়ান আগে ডিসিশান নিতে হবে এটা বৈজ্ঞানিকরা আনকনসাস ওয়ান বলে আসলে আনকনসাস ওয়ান বলে কিছু না থাকতে পারে কিন্তু এইখানে কাজ করতেছে না কাজ করে কি এই আত এভরি ম্যানস ফেট উই হ্যাভ ফাসেন অন হিজ নেক এই সেরি ব্লামের মধ্যে অলরেডি তার ভাগ্যে লেখা আছে সে ডাইনে লাভ দিবে এবং বাইসে যাবে এই যে ডাইনে লাভ দিয়ে বাইসে যাবে এইটা সেরি ব্রামের মধ্যে প্রোগ্রাম করা আছে সেরি ব্রাম অলরেডি জানে যে ঠিক এক্সাক্টলি এত ঘন্টা এত মিনিট এত সেকেন্ডের সময় বাসটা বায়ে টার্ন নিবে এবং হুরমুর করে ফুটপাথে চলে আসবে এক্সাক্টলি এত এত ঘন্টা এত মিনিট এত সেকেন্ডে এই লোকটা ডান দিকে জাম দিতে হবে অতএব এই ফেট অলরেডি আমার বডিকে রেডি করে রাখছে ওই বাস আসার সাথে থেকে বডিকে রেডি জাম দেওয়া সেফ জায়গায় নিয়ে যাবে তার মানে কি এটা হলো ফেটের অ্যাকশান কোরআন অনুযায়ী আর বৈজ্ঞানিকরা বলে কি একটা গল্প নৈশে আর কি বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিকের ঘোরানান্ডা আর কি জানে না ও জানে গল্প বানানের তালে আছে ব্রেন সম্বন্ধে কোনো আইডিয়াই নেই এগুলো মানে এই যে সেরি ব্লামে কি কী করে একটা জিনিস করে এটা তারা কনফার্ম যে চলাচলে সাহায্য করে বাকিগুলো দেখেন মে দিয়ে লিখছে তারা ইট মে অলসো বি ইনভলভ ইন সাম কগনেটিভ ফাংশানস বাকি সব হচ্ছে মে এখানে মে তারপরে এই যে ডিসিশান মেকিং করে মোর রিসেন্ট স্টাডিজ সাজেস্ট সাজেস্ট মানে সম্ভাবনা যে সে ডিসিশান মেকিং করে তারপরে আবার পরীক্ষা করে দেখছে যে ডিসিশানটা ঘটনা জানার আগে তৈরি হয়ে থাকে এবং তৈরি হয়ে থাকে তখন এই গল্প বাইর করছে আনকনসাস ওয়ান অ্যান্ড কনসাস ওয়ান আচ্ছা যাই হোক ওর আর কিছু করার নাই ওর তো গেছে মেশিন নষ্ট হয়ে তাহলে এই যে ঘটনা তাহলে বোঝা গেল যে এই এখানে এই মানুষের ব্রেন ট্রাই ট্রাইউন ব্রেনের মধ্যে এই যে পিছনে যে এই যে গাড়ের উপরে যে অংশটা এটাকে বলে সেরি ব্রাম এই সেরি ব্রামের মধ্যে ভাগ্য ঢুকাই দেয় আল্লাহ একটা ছেলে মনে করেন একটা বল খেতের মধ্যে আড়াই ফেলাইছে সে কয়েকজন দোস্ত বন্ধু মিলে খুঁজে মুঁজে বলটা পাইল না কান্দে কান্দে বাড়ি গেল কিন্তু আল্লাহ কিন্তু লিখে রাখছে যে পরের দিন বলটা খুঁজে পেব আচ্ছা পরের দিন আবার ওখানে গেছে মাঠে খেলতে হঠাৎ করে মাথায় আসবো যে বলটা কোথায় 
একটু দেখি ওই আটটাতে দেয় ঠিক ওই দিন কিন্তু তার সেরিব্রাম তাকে গাইড করতেছে কারণ বলটা পাওয়ার কথা পরের দিন আগের দিন না তো পরের দিন সেলিব্রাম ওই দিন গাইড করবো ওই মটরিং করে তো সে বডি চালায় ফাইনাল মুভমেন্ট করে এমনি বডি চালায় অন্য অংশ আরও অনেক কিছু জড়িত আছে কিন্তু ফাইনাল মুভমেন্ট করে সে ওই ফাইনাল মুভমেন্ট করতে 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 এই বাচ্চা দেখা যায় ওই ঝোপের মধ্যে যেখানে বলটা হারাই ছিল ওখানে যে হারায় বলতে হারায় বাড়ি গেল পরের দিন তাহলে ভাগ্যে বলটা ফাও না ফাও আসে এই জন্যই গেল এবং চালাই নিগুলোকে এই গানের উপরে যেটা এভরি ম্যান ফেট উই হ্যাভ হ্যাং অন টু হিজ নেক আচ্ছা গানের মধ্যে বাইক দু জুলাই আছে গানের মধ্যে মানে কি হ্যাঁ মানে মালার মতন করে দিয়ে যেন ঝুলাইছে তা না গানের উপরে আছে সেরি ব্লাম সেরি ব্লামের মধ্যে বাইক দু ঢুকাই রাখছে সারা জীবনে কখ এমনি তো আমি আত্মা নড়তেছি সিগারেট খাচ্ছি চলতেছি এগুলো এত ডিটেল ব্যাগ লেখার দরকার আর সিগারেট যেখানে যেখানে কন্ট্রোলের দরকার টু দ্য পয়েন্টে সেই সব জায়গায় টাইম টাইম দিয়ে টাইম স্কেলের মধ্যে ভাগ্য ঢুকানো আছে ক্রমান্বয়ে অ্যাক্টিভেট হইতেছে কিংবা হয়তো ওই ব্রেনের ব্রেন ডাটা ফেট ডাটা ভাগ্যর ডাটা অ্যাসেস করে যে কোন ঘটনা ঘট কখন ঘটলো ঘটা হয়ে গেলে কোনটা এক অ্যাকশনে যাবে সমস্ত কিছু প্রোগ্রামিং করা আছে দেন না এই যে এইসব এইসব জিনিসের মধ্যে কত প্রোগ্রাম আর আল্লাহ তো এইগুলো তো জিরো অ্যান্ড ওয়ান দিয়ে ওই যে ইয়ের মধ্যে করে চিপসের মধ্যে ডাটা থাকে তার মধ্যে গিগা বাইট গিগা বাইট ডাটা থাকে গিগা বাইট গিগা বাইট ডাটা আর মানুষের ব্রেন যে জিনিস দিয়ে তৈরি ডিএনএ ডিএনএর মধ্যে ডাটা থাকে হইল ডিএনএ হচ্ছে ডেন্সেস্ট ইনফরমেশান কন্টেক্ট বৈজ্ঞানিকদের ভাষায় বললাম ইংরেজিতে বৈজ্ঞানিকদের ভাষা ডেন্সেস্ট ইনফরমেশান ডেন্সেস ইনফরমে মানে সবচেয়ে বেশি ইনফরমেশান রাখা যায় এই যে একটা বাক্স সিগারেটের বাক্স এই পরিমাণ ডিএনএতে সারা পৃথিবীর সমস্ত ডাটা ঢুকায় রাখা যাবে এখন তো বিরাট বিরাট সার্ভার আছে গুগলের সার্ভার বিশাল বিল্ডিং ভর্তিকালি ওই যে মেশিন ওর মধ্যে খালি ডাটা থাকে এই যে আমরা ইউটিউবে লক্ষ লক্ষ ইউটিউব ভিডিও আপলোড হচ্ছে লক্ষ লক্ষ ডাটা আপলোড হচ্ছে সমস্ত আপলোড ওর ওই গুগলের সার্ভারে যায় ওই সার্ভার একটা না আমেরিকা বিভিন্ন দেশে আছে ওই সার্ভারে যায় জমা হয় বিশাল বিশাল সার্ভার বিল্ডিং বড় বড় বিল্ডিং মনে করেন বিশাল বিল্ডিং মনে করেন চিটাং মেডিকেল কলেজের মতন দুই তিন মাইল লম্বা এবং তার মধ্যে অনেক কুসা তার মধ্যে ভর্তি খালি মেশিন ওর মধ্যে খালি চিপস ওর মধ্যে ডাটা থাকে আর এই সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত খালি গুগল না ফেসবুক মেসবুক যত রকমের ওই যে আলিবাবা টালিবার যত সার্ভার আছে সমস্ত সার্ভারের সমস্ত ডাটা এক আমি তো সিগারেটের প্যাকেট দেখাইলাম বৈজ্ঞানিকরা হিসাব করে দেখছে একটা ম্যাস বক্সের মধ্যে ঢুকানো যাবে যদি সেটা ডিএনএ তে প্রিজার্ভ করা যায় ডেন্সেস্ট ইনফরমেশান কি কয় প্রিজার্ভ প্রিজার্ভ প্রিজার্ভার একটা ম্যাক্স বক্সে যতটুকু ডিএনএ আছে তার তার আটে তার মধ্যে সমস্ত এই জন্য মানুষের মেমোরি পাওয়ার মানুষের স্মরণ শক্তিকে বলা হয় অসীম ইনফিনাইট অসীম মানুষের স্মৃতিশক্তি অসীম কারণ এটা এক একটা ম্যাচ বক্সের মধ্যে যদি সারা পৃথিবীর সমস্ত ডাটা ঢুকানো যায় তাইলে ম্যাচ বক্সের সময় তো আমাকে ব্রেন না ব্রেন তো অনেক বড় এর মধ্যে যে ব্রেন ইয়ে ঢুকানো হবে এটা বৈজ্ঞানিকদের ক্যালকুলেশনের বাইরে এই জন্যে তারা ধরে নিচ্ছে দুর্ঘটনা এত শূন্য দিয়ে কি হবে অসীম লেখে দিয়েছে আর কি তাহলে কত বড় প্রোগ্রাম ঢুকানো সম্ভব আল্লাহ প্রোগ্রাম ঢুকাইছি আর মানুষ তো শেষ জীব যত রকমের জ্ঞান আছে বিশাল রকমের জ্ঞান দিয়ে আল্লাহ তৈরি করছে আচ্ছা তা এখন এখানে তো ভাগ্য ঢুকানো আছে নাইলে কিছু আছে সায়েন্টিস্ট তবে যে এনে বাড়ি দিলে ভাগ্য উল্টো হয়ে যায় কি না 
বেশি জোরে বাড়ি দিলে পাগল হয়ে যাবে তাহলে আর ব্যাগ কাজে লাগবে না আর এখানে ভাগ্যটা এখানে বেশি ইয়ে হইলে মানুষ মারাও যাইতে পারে তখন আর তার ভাগ্য কোনো অ্যাকশনে আসতেছে না তার ব্যাগ দিতে হয়তো লেগা থাকলো অমুক সময় অমুক জায়গায় যাবে অমুক আর এক লোকের ব্যাগে আর এক ন খাইলের ব্যাগে হয়তো লেগা থাকলো যে এ তখন বাড়ি দিবে ন খাইলেরা ভালো মানুষ বাড়ি যায় না একটু ঝগড়াঝাটি করে আমি আমি প্রশ্ন করে আর কি তারা এই জন্য আমি বললাম যে ওই যে এক হুজুরে প্রশ্ন করছিল না যে পাতা যদি অর্ধেক পানিতে পরে অর্ধেক ডাঙায় পরে তাইলে কি হবে ওই রকম আর কি তো যাই হোক এটা ভালো থাকতে হবে মানুষের বেঁচে থাকতে হইলে এবং এর মধ্যে ভাগ্য ঢুকানো আছে কারণ বাকি অংশটা পড়ি আচ্ছা অন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট উই শ্যাল ব্রিং আউট ফর হিম এ স্ক্রল তাহলে আল্লাহ প্রথমে বলল যে প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য তার ঘাড়ে ঝুলাই দিছি তারপরেই বলল যে বিচারের দিন তার বাইর করবো একটা পাণ্ডুলিপি প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য ঘাড়ে ঝুলাই দিছি বিচারের দিন বাইর করবো পাণ্ডুলিপি আবার কই প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য গাড়ে ঝুলাই দিছি বিচারের দিন বাইর করব পাণ্ডুলিপি মনে করেন আপনি একটা বেজির বেজি ধরলেন বেজি বেজি দৈরিয়া ওর গাড়ের মধ্যে একটা টিভি ক্যামেরা ছোট টিভি ক্যামেরা বাইন্দে দিলেন দেখেন ওই যে ডিসকভারি আলারা মাঝে মাঝে করে তো টেলিভিশন বাইর করে দিলেন তা দিয়ে আপনি এখন কইতেছেন একটা মেজির ঘাড়ে আমি ঝুলাই দিছি ক্যামেরা আগামীকাল বাইর করব আমি একটা ডাটা ভিডিও দেখি সারা দিন সে কী করছে কিংবা সারা মাসে সে কী করছে বেজি এনে গেছে ওনে গেছে সমস্ত জায়গার ভিডিও হয়ে গেছে এবং ভিডিও হয়ে যখন বেজিটা আবার গর্তের মধ্যে ঢুকতেছিল আপনি খপ করে ধরে টিভি ক্যামেরাটা খুলে নিয়ে ভিডিও দেখতেছেন ও সাপ একটারে মারছো ঠিক আছে সাপ মেরে ভালোই কাম করছো কিন্তু এই যে মুরগির বাচ্চাটা রে ধরছি লাগে আরাম যাদা আচ্ছা মুরগির বাচ্চাও একটা ধরছো ঠিক আছে তাহলে এই বেজিটার সারাদিনের রেকর্ড আপনার কাছে আছে কি আসলে গাড়ে তার ক্যামেরা ঝুলাই দিছিলেন কথাটা অনেকটা সেরকম না বাক্য ঢুকাই দিছি গাড়ের মধ্যে ঝুলাই দিছি গাড়ে বিচারের দিন বাইর করব পাণ্ডুলিপি তার মানে এই ভাগ্য অনুযায়ী যে আমরা কামগুলো করতেছি সেই কামগুলোরও কিন্তু রেকর্ড ব্রেনে ঢুকতেছে এর ক্ষমতা আল্লাহ দিয়ে দিছে অসীম অসীম ডাটা ইম্পোর্ট করা যাবে এর মধ্যে তাহলে এই অসীম ডাটার থেকে তাহলে এই ডাটাগুলার থেকে একটা বই বেরোবে পাণ্ডুলিপি মানে বিশাল একটা বই আমার সারা জীবনের কাহিনী ওই বইয়ের মধ্যে লেখা থাকবে আমি কি কি করছি তাহলে সারা জীবনের স্ক্রল পাণ্ডুলিপি বেড়ে গেল এখানে ঢুকানো আছে ভাগ্য আর এখান থেকে বাড়িল আমার আমলের পাণ্ডুলিপি কেমতের দিন বিচারের দিন আচ্ছা তার মানে কি তা এখন বিচারের দিন ভাগ্য বাড়িল মাথার থেকে এখন তার মানে কি তারপরে বলতেছে সাফিসিয়েন্ট ইজ ইউ তুমি যথেষ্ট তোমার বিচার করার জন্য তার মানে কি মনে করেন এই হাতে আমার ওই ভাগ্যের পাণ্ডুলিপি ভাগ্য পার্ট ওয়ান ভাগ্য পার্ট টু কাজকর্ম পার্ট ওয়ানে দেখি ভাগ্য ছিল অমুক কাজটা করার পার্ট টু কাজকর্ম হ্যাঁ করছি এই মিলে মিলে দেখতেছি আচ্ছা যেখানে পরীক্ষার বিষয় আছে ভাগ এখানে ভাগ্যের মধ্যে অনেক পরীক্ষার ক্ষেত্র আছে এক নম্বর পরীক্ষা নামাজ পড়ে না না পড়ে এই মোড়ে দেখি গিয়ে নামাজ পড়ে নাই আচ্ছা তারপরে রাস্তায় পরে থাকে আসিল পাঁচশো টাকা পরীক্ষা নেয় কি না নেয় এ মোড়ে দেখে যে নিয়ে বাদাম বাদাম খাইয়ে কাম সারা এ মোড়ে দিল এই তার মানে এই যে পার্ট ওয়ান পার্ট টু তাহলে এটা একটা বিরাট বইও আমার সারা জীবনের কাহিনী তো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানে মানুষ বলবে যে এটা কেমন বই যে একটা সামান্য জিনিসও সারে নাই মানে কোনো জিনিস বাদ নাই খুটি নাটি সব সুদ দেয় কারণ ব্রেন ডাটা রিড করতে গেলে তো আর বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে রিড করা যায় না পুরো ব্রেন ডাটা রিড হয়ে পুরো ব্রেনের মধ্যে যা আছে দেখা গেল পাঁচ হাজার পৃষ্ঠার একটা পাণ্ডুলিপি বেড়ে আসলো আর এক হাজার পৃষ্ঠার ভাগ্য ঢুকানো আছে এক হাজার পৃষ্ঠার ভাগ্য ঢুকানো আছে পাঁচ হাজার পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি বেড়ে আসলো আমি এখন মিলাই দেখতেছি তার মানে কি তার মানে 
ব্যালেন্স যেটা যেটাকে আমরা মিজান বলি বা পালাপাথর মিজান এই মিজানটা কিন্তু ওই দাঁড়ি পাল্লা টাইপের মিজান না যদি এক মোড়ে এক শ্যারোটাই দিলেন আর এক মোড়ে মুরগি দিয়ে দিলেন তারপরে মুরগির মাইপে দেখলেন যে এক কেজির একটু কম আছে ওটা না এইটা মিজান হইল কি মিজান মনে হয় ওই মনে করেন ওখানে তো বিলিয়ন বিলিয়ন লোক থাকবে ওই মিজা বুথ থাকবে মনে করেন মনে করেন এক হাজার এক কোটি বুথ আছে পিস বুথ প্রত্যেক বুথের বুথের পিছনে মানুষ লাইন দিয়ে কারা দিচ্ছে বুথের একটার মধ্যে ঢুকাই দিল এখান থেকে কিছু এই ফ্রন্ট ব্রেন ব্রেনে কোথায় কোথায় ওই যে ইসিজির মতন ফিটিং করতে হবে এটা ফেরেস তারা জানে ইসিজির মতন তার ফিট করলো আর পিছনে ভাগ্য যেটা এন্ট্রি হয়েছে ওটা তার ফিট ফিট করে দিল চাপ দিল করে ব্রেন রিডিং হইতে লাগলো রিডিং হইতে 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 পুরোটা প্রিন্ট আউট হইয়া বই হিসাবে হাতে চলে আসলো এখন যে শুধু হাতে বই আসবে তা না প্রত্যেক জায়গায় এই নাম্বার সহ আসবে গুণা হইলে মাইনাস মনে করেন এটা গুণ আর কলাম মাইনাস রাস্তায় পাঁচশো টাকা পড়া পরীক্ষা নেয় কি না নেয় আচ্ছা এখন ওই যে পরীক্ষার ওখানে রেজাল্ট আসবে পাঁচশো টাকা নেয় নাই মনে করেন সব সব হইল পাঁচশো ওর আবার দশ গুণ আল্লাহ বলছে দশ গুণ সবে দশ গুণ তার মানে পাঁচশো ইন্টু দশ ইজিক্যাল টু পাঁচ হাজার সব হইল নিচে ওই গুণার কলামে লেখা থাকবে মাইনাস পাঁচশো মানে মাইনাস হবে পাঁচশো সব হইলে গুণ দশ গুণ তো এইভাবে নাম্বার দিতে 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 সারা জীবনে যত এই ষাট বছর বলে যত আকাম করছি সব আকামের রেকর্ড অনুযায়ী মাইনাস হইতে 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 এটা বিরাট মাইনাস তাই বিরাট মাইনাস আর কিছু প্লাস আছে তাইলে তো নাম্বার তো দেওয়া আছে রেজাল্ট সহ বাইরেই গেল আর কি এখন তো এই জন্যে আল্লাহ কইছে যে ওই যে সাফিসিয়েন্ট ইজি তুমি যথেষ্ট কিছু কর নাই কারণ ওখানে তো সবের মধ্যে আল্লাহ দশ গুণ দিয়ে থুইছে তারপরেও আমার হইতেছে না এখন কি বলবো তারপরেও হইতেছে না তাহলে কি বলবো আচ্ছা এখন বলবেন যে এই মিজান মিজানের কাম হইল এই কাম করা আরও জিনিস আছে বলতে পারেন ওই কিন্তু বিচারের ফচালা কিন্তু শেষ আপনি রেজাল্ট পাই গেছে মাইনাস প্লাসের রেজাল্ট একদম পুরো লাইফ হিস্ট্রি সহ পাই গেছে এখন এরপর আল্লাহর কাছে যাইতে হবে আল্লাহ মাইনাস পড়ছে এত বড় মাইনাস পড়ছে ইয়া প্লাস করার ক্ষমতা কারণ নাই তুমি যদি এখন মাফ টাফ করো আল্লাহ মাফ করলে গেলেন না মাফ হলে শেষ শেষ কাহিনী শেষ আর গল্প করে লাভ নেই এরকম অবস্থা আর কি তখন ফাইনালি আল্লাহর কাছে সামনে যাইতে হবে ওই রেজাল্ট হাতে করে নিয়ে আচ্ছা তাহলে মিজানের কাজও হয়ে গেল আল্লাহর সামনে গেলেন আল্লাহ মাফ করলে করলো না করলেন নাই এখন কিছু ন খাইলা প্রশ্ন ন খাইলা প্রশ্ন হইতেছে এক নম্বর প্রশ্ন হইল কম পরে মরিয়া গেলে ব্রেন যাইব পয়সা ওখান থেকে ব্রেন ব্যান্ডপে করবো কেমনি ভাগলে কামড়াইছি কম পরে মরিয়া গেলে ব্রেন পয়সা দেব এন তেও কিছু বেরিব না এন তেও কিছু বেরিব না বোঝা গেছে না তাইলে এই আশায় রে গপ করার দরকার আছে মোফাসাইল ইসলাম তো ধরিয়ে ফেলবে হাতে হাতে ফের বেটা কর গরু ছাগল যত সব কম পরে ব্রেন পয়সা যায় ন্যাচারাল ন্যাচারের সিস্টেম ন্যাচারাল একটা এত বড় সিস্টেম করে তুই যে কম পরে ব্রেন পয়সা যাবে তুই বেটা কোন দিকে রিডিং ব্রেন রিডিং করা কোনো মেশিন আছে আল্লাহর কাছে আছে ধরে নিলাম আল্লাহ ব্রেন বানাইছে তাহলে এটা রিড করার সিস্টেম আল্লাহ রাখছে তাহলে পয়সা তো গেল কম পরে আর মালা হিন্দু হইলে তো পুরাই ফেলাইলো তাইলে এই ব্যবস্থা কি রাখছে আল্লাহ এটা আর কায়ত আছে আয়তটা দেখায় বলি নাইলে কিন্তু আবার মাইন্ডে কবি গুণ মারতেছি এই যে ইট ইজ হি হু মেক্স ইউ ডাই এইখানে মেক্স ইউ ডো তোমাকে হত্যা করেন বাই নাইট বাই নাইট এই যে হত্যা মানুষকে 
মারেন আল্লাহ কিন্তু ঘুমকেও মৃত্যু বলেন অনেক ক্ষেত্রে এখানে ঘুমকে মৃত্যু বলা হয়েছে কিংবা অজ্ঞান হয়ে যাগেও আল্লাহ মৃত্যু বলেন তাহলে এখানে এই ডাই মানে হইল সে ঘুমায় কিংবা অজ্ঞান হয়ে যায় বাই নাইট রাত্রে অ্যান্ড হ্যাজ নলেজ হ্যাজ নলেজ মানে কি তিনি আল্লাহ তো সবসময় জানেন আমি কি করতেছি এমন কি আমি কিছু করার আগের থেকে আল্লাহ জানেন তাহলে এই হ্যাজ নলেজের মানে কি উনি আমার এই সারা দিনের যে ব্রেন ডাটা রাত্রে যখন আমি ঘুমাই আমার সারা দিনের ব্রেন ডাটা কালেক্ট করেন ইট ইজ হি হু মেক্স ইউ ডাই বাই নাইট অ্যান্ড হ্যাজ নলেজ মানে অপটেন ইনফরমেশান অফ অল দ্যাট ইউ হ্যাভ ডান বাই ডে সারা দিন কি করছো তার ইনফরমেশান উনি একটা ফেরস্তার মাধ্যমে ডিভাইন একটা পেন ড্রাইভ দিয়ে উনি ব্রেন থেকে বাইট করে নেন বাই ডে ডাজ হি রেজ ইউ আপ এগেন তিনি সকালবেলা তোমারে আবার জাগরিত করেন দ্যাট এ টার্ম অ্যাপয়েন্টেড বি ফুলফিল্ড ইন দ্য এন্ড শেষে পুনরুত্থান আন টু হিম উইল বি ইয়োর রিটার্ন মানে পুনরুত্থানের দিন তার কাছে তুমি ফেরত যাবা দেন হি উইল শো ইউ দ্য ট্রুথ অফ অল দ্যাট ইউ ডিড সেই দিন তিনি তোমাদেরকে সমস্ত কিছু দেখাবেন কীভাবে দেখাবেন এই যে সারা এই যে প্রত্যেক দিনের ব্রেন ডাটা প্রত্যেক রাত্রে নিয়ে গেছে সেই ব্রেন ডাটা দিয়ে উনি একটা ভিডিও চালায় দেখাই দিবেন যে এই দেখ তুই যে কইতে চাস তুই পাঁচশো টাকা রাস্তার থেকে ন্যাস নাই স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে এই যে নিঃশ্বাস এই যে পকেটে ঢুকাইলি আচ্ছা ডুগাইলি ডুগাই তুই কবি হ্যানে যে তুই মার্ত মালিকরে ফেরত দিস দিসাস না এই যে দেখ বাজারে গেছাস ওই দেখ ওই পাঁচশো টাকা দিয়ে তুই রসগোল্লা কিনছাস এই যে তুই খাইছাস পুরা কাহিনী এই ভিডিও আকারে দেখানো হবে এক নাম্বার এটা আল্লাহ বলছে তোমার আমি দেখাবো আর একটা কি এই যে মেমোরি ডেটা মানুষ যে পুনরুত্থানের পরে সেই মানুষটা দেখতে ঠিক পৃথিবীর মানুষের মতনই হবে ফিঙ্গার প্রিন্ট সহ মিলে যাবে কিন্তু ব্রেন যদি ব্রেন ডাটা যদি ফেরত না দেওয়া হয় তাহলে সে কিন্তু আগের মানুষটা হবে না তাহলে কি আমাদের দিন তার এই ব্রেন ডাটা তার ব্রেনে ফেরত দেওয়া হবে তখন সে বুঝবে যে আমি সলিম উদ্দিন আমি এই করে আসছি সে তখন পূর্ণ মানুষ হবে ব্রেন ডাটা এই জন্য মেমোরি রক্ষা করার জন্য এই কাজটা আল্লাহ করে এটা কোরআনে স্পষ্টভাবে লেখা আছে তাইলে কবরে ব্রেন পয়সা গেলেও অসুবিধা নাই ডাটা কালেকশান চলতে চাই ডাটা কালেকশান চলতে চাই এটা স্পষ্ট সুস্পষ্ট সুস্পষ্ট ডাটা কালেকশান চলতেছে আচ্ছা প্রশ্ন দুই তাইলে কেরামন কাতে বিনে করে কি কেরামন কাতে নি কাতে বিন করে কি তাইলে ডাটা কালেকশান যদি প্রত্যেক রাত্রি হয়ে যায় এবং এটা যদি লোহ মাফুজে নিয়ে জমা রাখা হয় তাইলে কেরামন কাতে বিনে কি করে বিহোল টু অ্যাপয়েন্টেড টু লার্ন ওয়ান সিটিং অন দ্য রাইট অ্যান্ড ওয়ান সিটিং অন দ্য লেফট তার মানে দুইটা ফেরস্তা আছে একটা ডাইন দিকে বসে রয়েছে আর একটা বাম দিকে বসে রয়েছে আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম বাম দিকে আসসালাম আলাইকুম আচ্ছা এই যে ডাইন দিকে আর বাম দিকে বসে রয়েছে এখন এরা করে কি এরা আসলে মূল কাজ হলো সাক্ষী সাক্ষী কিন্তু এক সাক্ষীতে কাম হয় না আল্লাহ কিন্তু একেবারে পাক্কা মানুষের মতন মানুষের বুদ্ধি শুদ্ধির সাথে আল্লাহর বুদ্ধি শুদ্ধি অনেক হাই স্কেলে কল্পনাতীত হাই স্কেলে কিন্তু জিনিসটা থট প্রসেস অনেকটা একই রকম দুই সাক্ষী রাখছে এই এক সাক্ষী এই এক সাক্ষী এরা মূলত সাক্ষী এক নাম্বার দুই নাম্বার কাজ হইতেছে এই যে আমার ব্রেন থেকে যে আল্লাহ স্ক্রলটা বাইর করবে সেই স্ক্রল পড়তে গেলে সারা দিন লেগে যাবে একদিনও নাও হইতে পারে দেখা গেল যে এক মাস লাগে এরকম এরকম মোটা ভলিউমের বই হবে বিশাল এক বই হবে কারণ ব্রেনের মধ্যে অনেক ডাটা থাকে সে দেখছে কি কি দেখছে কোথায় গেছিল যদি পুঙ্খানু পুঙ্খ দেখতে হয় যে কোরআনে বলছে না যে এটা কী রকম বই যে একটা সামান্য জিনিসও সারে নাই তাহলে সামান্য জিনিসে সারে নাই যে যে জিনিসটা এ আসলে রেকর্ড তো হয়েছে ব্রেনে আমাদের চোখটা তো আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করতেছে সিসিটিভি এই যে সিসিটিভি এর মধ্যে দিয়ে যত আকাম করতেছি ঢুকে যাইতেছে মনে করতেছি আমার চোখ আল্লাহর পর আল্লাহ দুইটা রেটাও আমার চোখ না এই দুইটা চোখই আল্লাহ আল্লাহ দিছে আল্লাহর কথা শুনে হ্যাঁ এই এই সিসিটিভি এই সিসিটিভিতে যা দেখতেছি আমি আমার একটু ভালো লাগলেও কিন্তু ডাটা কিন্তু এখানে দেয় সিসিটিভি রেকর্ডটি ভিডিও হয়ে বসে রয়েছে ভিডিও আমার ফেরেস্তায় এসে নিয়ে প্রত্যেক রাত্রে ওই যে বরিশাল্লা হুজুর আছে না মজাল মেল সাহেব কয় সকালে এক দল ফেরেস্তা আসে বিকালে এক দল ফেরেস্তা আসে একই ফেরেস্তা তো হারা জীবন থাকতে পারতো সকালের পার্টি আবার বিকালের পার্টি কেন বরিশাল্লাম বসছ মোজাম্মেল সাহেবের যে কথা তাতে দেখেন উনি কয় 
সকালে এক পার্টি বিকালে এক পার্টি চেঞ্জ হয় কেন চেঞ্জ মানে কি এই যে এই ডাটাগুলো নিয়ে নিয়ে যায় খালি জমা দিতে হইতেছে আর যেটা যায় এর দরবেও তো আসতে পারে না কারণ লোহ অনেক দূরে ওর যায় ওই লোহমাপু যে মানে কি প্রথম মাস মানেও যায় যে লোহমাপু যে সার্ভার আছে ওখানে যায় জমা দিতে গেলে ওর আর ফিরে আমার জীবন দশায় সে আর ফেরত আসতে পারবে না এই জন্য প্রত্যেক দিন ফেরত তার চেঞ্জ হচ্ছে এবং ওই ডাটা এন্ট্রি হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই বিশাল ডাটা দিয়ে যে বইটা হবে স্ক্রল সেটা একটা বিশাল বই এই বিশাল বইকে আমাদের দিন হাতে দিবে এবং ওই বইয়ের আপনি যদি পড়ে পড়ে গেলে পড়তে 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 লাস্টে পৃষ্ঠা যায় দেখবেন রেজাল্ট প্লাস প্লাস বত্রিশ মাইনাস একশো একশো ছেচল্লিশ মাইনাস গুণে বেশি হয়ে গেছে তো এখন এত বড় বই পড়া তার মধ্যে থেকে গুণে খুঁজে খুঁজে বাইর করা একটা যন্ত্রণা প্রায় অসম মানে বিশাল মধ্যে একটা একটা লাইফ হিস্ট্রি আলোচনা করতে গেলে জিন্দগি কেটে যাবে আর যদি বাংলাদেশের কোনো বিচারকের দেওয়া হয় তাইলে এ তো রিটায়ার করে যাবে তার জেনার পরবর্তী বিচারক রিটায়ার করে যাবে এত বিশ্লেষণ করতে গেলে একটা লাইফ হিস্ট্রি তাহলে এত বিশাল ভলিউম কনসাল্ট করা তো মুশকিল এই জন্য এই যে কেরামন কাতে বিন এরা আমার টু দ্য পয়েন্টে জানে যে কোন পয়েন্টে সে গুনা করছে ডে টু ডে লাইফ সব কিছু তো স্ক্রলের মধ্যে আছে ওর মধ্যে থেকে গুনার পয়েন্ট এবং ভালো কাজের পয়েন্টগুলো ফট করে পাওয়া যাবে না এই জন্য এই কেরামন কাতে বিন টু দ্য পয়েন্টে যায় অমুক তারিখ এতটার সময় এই গুনাটা করছে এই ভালো কাজ করার জন্য এই গুনাটা কাইটা মাইনাস করে দেওয়া হয়েছে এইটার জন্য এই এই গুনাটা করে একটা সৎ কাজ করছিলো যার ফলে এই গুনাটা লেখা হয় নাই এই ওনার সম্মানিত লেখক ওনারা এই যে সিরে ঠিকঠাক করে ওনারা জানে যে স্ক্রলের কত পৃষ্ঠায় এই পাণ্ডুলিপির কত পৃষ্ঠায় কোন গুনার বনটা আছে কনসাল্ট করার জন্য এই দুজন ফেরেস্তা লাগে তারা সাক্ষী হিসাবেও কাজ করে আবার বিচারের সময় তাদের বিশেষ প্রয়োজন হবে কারণ তারা হইতে যে মোটামুটি একটা অ্যাডভোকেটের মতন একটা হলো বাম দিকেরটা হইলো সরকার পক্ষ ফাঁসানের তালে আছে আর ডান দিকেরটা হইলো বাদী পক্ষ মানে কী কয় না আসামি পক্ষ এটা হলো এটা হলো সরকারি উকিল আর আর এটা হলো আসামি পক্ষের উকিল আর সুপারিশকারীকে উনি হলো নবী তো নবীর ব্যাপারে একটু সন্দেহ আছে সম্ভবত ওনারা ওনারা যাদেরকে দেখছেন তাদের তাদের জন্যই করবেন মানে জীবদ্দশায় তার তাদের সহায় সহায়তা কিন্তু যা তাদের মৃত্যুর পরে যারা জন্ম নিয়েছিল তাদের ব্যাপারে জেনারেল একটা রিকমেন্ডেশন তো থাকবি তার উম্মত নাম রসুলের উম্মত নাম নামে পরিচিত যারা হবে তাদের সবাই জন্য উনি ট্রাই করতে থাকবেন দেখুক আর না দেখুক সুপারিশকারী কিন্তু উকিল হইতেছে এই দুজন তো উকিলও আছে পালা পাথর আছে মেশিনপত্র সবই আছে এখন কামসারা এই আশা নাই আশা নাই তবে আল্লাহ কইছে নিরাশ হয়ে না তা লাস্টের টুক পরে দিই লাস্টের টুক পরে তুই হু রিসিভস গাইডেন্স মানে এই দেয় কোরআন শরীফ হলো গাইডেন্স রিসিভস ইস ফর ইটস ওন বেনিফিট যে যে উপদেশ নেয় সে তার নিজের স্বার্থেই উপদেশটা নেয় হ্যাঁ সঠিক কথা সঠিক কথা হু গোজ অ্যাস্ট্রে যে ধ্বংসের পথে যায় ডাস ও টু হিজ ওন লস নিজের ধ্বংসের নিজের লসের সে কর নো বিয়ার আর অফ বার্ডেন্স কোনো বোঝা বহনকারী ক্যান বিয়ার দ্য বার্ডেন অফ অ্যানাদার কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না এই যে বোঝা ঘাড়ের মধ্যে ঝুলাই দিছে ভাগ্য আর সামনের থেকে বাইর করবে পাণ্ডুলিপি এবং ওই মিজান আছে অত্যাধুনিক মিজান ঘেসাং করে ইসিজি মেশিনের মতন গুণ আর পাণ্ডুলিপিও দিবে আবার গুণ আর ওজনও দিবে গুণ আর শূন্যের একজনের বোঝা আর একজন বহন করবে না নর উড উই পানিশ আনটিল উই আমরা সাজাও দিব না নবী পাঠানো ছাড়া নবী পাঠায় সাজা দিবে আর কি বড় মুশকিল এই মেয়ে শিলপত্রের যন্ত্র নাই কাম সারা বিচার যদি আল্লাহ করত তাইলে খুব ভালো হইতো সৃষ্টি করছে আল্লাহ মাফ করে দেওয়া বিশেষ সমানা কিন্তু বিচারের মধ্যে মেশিনপত্র আর ফেরেস্তা ফেরেস্তা হলো কি রোবট আর বিচার যে করতেছে মিজান ওর খোঁজ নিলে দেখবেন যে ওর সাথে গোড়ায় যোগাযোগ হইল লোহমা বুঝের 
সুপার কম্পিউটার লোহ মাহফুজ হইল সুপার কম্পিউটার মহাবিশ্ব চালানোর উনিশ তার উপরে উনিশ আমাদের উপরেও এখন উনিশই আছে বিচারের সময় উনিশ ফাংশন করবে এদের কোনো দয়া নাই ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশনে যা আসবে অনুযায়ী রেজাল্ট দেখা দেখা গেল যে প্লাস ছত্রিশ মাইনাস একশো ছেচল্লিশ ওই রেজাল্ট আবার ওই কুলসুরতের গোড়ায় যে পাহারাদার ফেরেস্তা থাকবে ওদের কাছে চলে দেবে ও আপনি দেহ বলবে যে তুমি এনে উঠতে পারবে না রসুল্লাহ যদি ওখানে খারায় থাকে ধাক্কে ধুকে গেলেন কিন্তু ওই উপরে যায় আবার সিদ্ধাতুল মন্দা আটকাই দিবে না তোমার তো ঢোকার কথা তোমার হলো মাইনাস একশো ছেচল্লিশ প্লাস মাত্র ছত্রিশ তোমার এর দেওয়া হবে না আটকাই থাকবে পরে আল্লাহ দেয় কিছু লোককে মাফ করে দেবে তারপরে বলে দেয় যাও না তা এখন এই পুরা কম্পিউটার আল্লাহ ভরসা আল্লাহ ভরসা আল্লাহ হাফিজ আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ